Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. El día de hoy vamos a comentar una noticia y unas declaraciones de eh, Martin Brundle sobre la lucha interna en el equipo Mercedes que me parece bastante interesante porque Martin Brundle normalmente siempre tiene palabras de elogio, puras palabras de elogio para Lewis Hamilton, siempre se expresa sobre el siete veces campeón y bueno, lo pone en un nivel en el que ningún otro piloto tiene. Sabido es por todos que la prensa inglesa tiene una fascinación especial por ensalzar, por enaltecer siempre las buenas carreras de sus pilotos británicos y creo que esto pues ha tenido que hacerlo Martin Brundle el día de hoy a costa de el siete veces campeón Lewis Hamilton. La escudería Mercedes después de ocho títulos mundiales consecutivos de constructores que se dice fácil pero ningún otro equipo en la historia lo había logrado. Eh, bueno pues la escudería Mercedes no ha tenido el comienzo de temporada que ellos esperaban y eh, el fabricante alemán ha optado por un concepto atrevido con el W13 que eh, según reportan pilotos e ingenieros del de, eh, equipo alemán y lo podemos apreciar claramente en las cámaras a bordo tienen un grave problema de marsopeo de efecto rebote y esto les está afectando claramente en este inicio de temporada. Siguen trabajando pues con, con toda la intención de eh, reducirlo y mejorarlo. Lamentablemente para ellos eso no se ha dado hasta el momento y eh, siguen sufriendo con un auto que no puede ser eh, exprimido a tope ¿no? eh, de su rendimiento. Bueno, pues Mercedes hasta el día de hoy en tres carreras del 2022 no ha interferido eh, ni una sola vez en la batalla por la victoria. Ah, pero a pesar de esto, eh, George Russell ya es segundo en el mundial en la, en la clasificación del campeonato del mundo uno de pilotos. Así que eh, creo que George ha pescado en, en Río Revuelto, como dicen por ahí, ha estado ahí para llevarse una buena cantidad de puntos y está hoy a 34 puntos de Charles Leclerc, que es el líder del Mundial eh, de, de pilotos en esta temporada. En Melbourne, George Russell terminó en el podio por primera vez como piloto oficial del equipo Mercedes. Es realmente la, eh, su segundo podio en cuanto a su carrera, pero obviamente es el primer podio real que consigue ahora corriendo ya para la escudería Mercedes. Pero para lograr terminar en ese podio, eh, George Russell ha tenido que vencer a su compañero de equipo por segunda carrera consecutiva. George Russell eh, hizo una carrera inteligente en la cual demostró increíblemente tener un ritmo muy similar al de Lewis Hamilton. Y eso no pasó desapercibido para especialistas como Martin Brundle, quien mencionó, y aquí cito sus declaraciones, George Russell tuvo suerte con el coche de seguridad, pero hay que ser competitivo antes y después para sacar ventaja, y definitivamente lo logró, comentaba Martin Brundle. No parece tener ningún problema para seguir el ritmo de Lewis en la calificación o en carrera, y eso es impresionante, ya que está al lado del mejor piloto, según Martin Brundle. Dice, George es segundo en el campeonato de pilotos con una fiabilidad fuerte, clara y buena. Ahora tiene velocidad, tiene un auto para poder dar un buen paso adelante rápidamente. Esas declaraciones de Martin Brundle... Yo honestamente estoy completamente de acuerdo porque creo que eso es lo que más me ha impresionado de un piloto como Russell, que bueno, pues estaba acostumbrado a pelear, si bien le iba en una buena carrera por un par de puntos, 
y ahora ha pasado a pelear directamente con un piloto que está acostumbrado a machacar a sus compañeros de equipo como lo es Lewis Hamilton. Así que, eh, habiendo terminado en la cuarta posición, Hamilton creo que no debe de estar nada contento con este resultado. Y tampoco Mercedes creo que sea el resultado que estaba esperando por parte de Luis en las tres primeras carreras de la temporada. Y también Brundle habla de que esto, estos resultados y ese rendimiento tan parejo entre Russell y Hamilton es eh, resultado del de trabajo de Mercedes que en sus dos autos suele ser o suele entregar eh, Rendimientos muy similares. Lewis Hamilton estaba decepcionado tras la carrera con su cuarta posición y mencionaba que había tenido problemas de sobrecalentamiento en el motor, pero que el equipo debería de, de estar contento con las posiciones 3 y 4 que lograron en el Gran Premio de Australia. También quisiera cambiar un poquito el tema porque ya se ha hecho público, como le mencionamos el lunes pasado en el podcast de Motorlat, mencionamos que la, había una posibilidad para Fernando Alonso en el equipo Aston Martin. Y bueno, hoy día desde Alemania ya oficialmente se ha comentado esta situación. El equipo Alpine aparentemente ha mencionado o le ha hecho saber a sus pilotos, Fernando Alonso, y Oscar Piastri, que es el piloto de pruebas, el piloto reserva, que van a tomar una decisión sobre quién estará acompañando a Esteban Ocon en la temporada 2023. Claramente esto provocó una reacción, eh, pues digamos, un poco violenta en cuanto al nivel de sus declaraciones y al tipo de declaraciones que utilizó Fernando Alonso el fin de semana pasado, llamando llamándole al equipo como, eh, pues caray, que era increíble las fallas que tuvieron, que era increíble que hayan fallado tanto en calificación como en carrera, en fin, eh, mencionó eh, y se refirió al equipo con eh, duras críticas el bicampeón del mundo, Fernando Alonso. Pero obviamente es entendible, sabe que el equipo está decidiendo y él, pues, con toda la experiencia que tiene, está presionando al equipo también, culpándolo por la falta de un buen resultado este fin de semana. Esto a su vez se da mientras Esteban Ocon sumó una séptima posición y unos puntos buenísimos cuando había sido superado en todo el fin de semana por su compañero Fernando Alonso. Pero Oscar Piastri, por su parte, también está presionando fuertemente al equipo Alpine diciéndoles que si ellos no le pueden proveer de un asiento titular eh, en la Fórmula 1 para la próxima temporada, eh, pues simplemente tendrá que buscar otro camino. ¿Por qué dice esto Oscar Piastri? Porque es, claramente tiene ofertas de otros equipos. Se habla de que el mismo Aston Martin podría estar interesado en él. Se habla también de que McLaren está interesado en los servicios de Piastri y también de que Red Bull con eh, la escudería Alfa Tauri podría estar interesado en eh, el piloto eh, Oscar Piastri. Así que creo que hay elementos para que se dé una, unos siguientes meses muy interesantes en, el, en la interna de Alpine y que probablemente nos deje con cambios porque eh, Alpine tiene que decidir continuar con el bicampeón del mundo, Fernando Alonso, uno o dos años más, como, a, como es la intención del piloto español, o apostar por sangre joven, por sangre nueva, como lo es el caso de, Or de Oscar Piastri, que claramente es una de las más brillantes promesas que el automovilismo mundial ha tenido en los últimos años. Probablemente, desde Charles Leclerc, el automovilismo mundial y la Fórmula 1 no tenía un piloto novato tan, tan emocionante y con tanto talento como Oscar Piastri. Eso lo sabe Renault y han anunciado que probablemente en el mes de julio darán a conocer quién acompañará a Esteban Ocon, quien recordemos 
tiene contrato con Alpine hasta la temporada 2024. Así que, amigos, los invito a suscribirse al canal si no lo han hecho ya. Por favor, déjenme sus comentarios y agradezco mucho sus likes que son muy apreciados en este canal, que nos ayudan a tener mayor visibilidad en YouTube. Así que les mando un abrazo. Nos vemos a la próxima.